Assalamualaikum kawan-kawan buat yang baru dengar dan penasaran apa itu deepfake di video ini saya akan coba menjelaskan secara singkat dan sederhana Hoax Jadi pada intinya deepfake itu adalah hoax atau berita palsu yang dibuat secara canggih kalau pada awalnya hoax hanya berupa tulisan lalu berkembang menjadi foto-foto yang diedit sana sini sehingga merubah makna dari foto aslinya ada juga audio atau suara yang dipotong-potong di fake ini berupa video biasanya berupa orang berbicara seperti saya ini tapi apa yang disampaikannya berbeda dari video aslinya ngerinya mimik wajah dan gerakan bibirnya itu pas banget dengan Uh, lirik atau berita palsu yang dibuat tersebut. Contohnya seperti ini. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address. But someone else would, someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Jadi editan di sini menggunakan bantuan dari artificial intelligence. Jadi ini software base. Dia itu canggih. Jadi dia mengumpulkan beberapa foto atau video dari orang tersebut yang diproses oleh komputer. Lalu dia dengan menambahkan uh, tulisan yang diinginkan bisa membuat gerakan bibirnya itu sesuai dengan berita palsu tersebut. Deepfake semakin mudah dibuat seiring berkembangnya teknologi. Contohnya aja yang paling simpelnya itu facial recognition yang ada di smartphone-smartphone sekarang ini. Apalagi sudah banyak yang 3D juga facial recognition-nya. Nah kawan-kawan penjelasannya singkat aja. Jadi di fake itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya nggak jelaskan teknik uh, detailnya ya. Karena saya ingin kawan-kawan mengerti bahwa ini bahaya sekali. Nantinya bahkan sekarang sudah mulai banyak berita-berita palsu tapi masih berupa foto sebentar lagi, ini sebentar lagi saya yakin banget pasti muncul video-video yang menggunakan teknologi hoax deepfake seperti ini dan menurut saya akan sangat sulit untuk melarang software-software deepfake ini agar tidak digunakan karena sebenarnya deepfake ini ini istilah aja ya tapi teknologi ini sudah digunakan dalam dunia perfilman dan itu dalam konteks yang positif sayangnya ada aja orang yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif sebaiknya kita yang sebagai penerima informasi jangan mudah terpancing oleh uh, sebuah berita sebaiknya juga kita teliti dulu jadi dari mana sumber berita tersebut misalkan kita mendapatkan berita dari Uh, sebuah portal dari internet, portal berita dari internet yang kita cek ternyata belakangnya domainnya itu .wordpress.com, .blogspot.com, website-website gratis seperti itu lebih baik untuk tidak di forward karena menurut saya 90% kemungkinan itu adalah berita palsu kalau portal berita yang recommended yang uh, dapat dipertanggungjawabkan nggak mungkin dia menggunakan website gratisan Baiklah, semoga video singkat ini dapat bermanfaat, terutama buat yang belum tahu apa itu deepfake. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan wassalamualaikum.